సస్పెన్స్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు ఎందుకంటే మనం ఊహించని దేదు మన కళ్ళ ముందే జరిగి అది ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడంలో ఒక రకమైన ఆనందం ఉంటుంది అయితే మన తెలుగులో మాత్రం థ్రిల్లర్స్ చాలా తక్కువగా వస్తుంటాయి రీసెంట్గా తెలుగులో వచ్చిన థ్రిల్లర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటాయి సో తెలుగులో వచ్చిన కొన్ని ఓల్డ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ని లో బడ్జెట్లో చిన్న స్టార్స్తో తీసిన థ్రిల్లర్స్ని కలిపి ఒక పది థ్రిల్లర్ మూవీస్ని ఇప్పుడు మీకు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నా మరి ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ ద షో నమస్తే కదిలే చిత్రాల కబుర్లు కేసీకే ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం పది అమ్మో బొమ్మ రెండు వేల ఒకటిలో విడుదలైన అమ్మో బొమ్మ సినిమా హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ రేలంగి నరసింహారావు గారు డైరెక్షన్ చేసిన ఈ సినిమాలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ సుమన్ సీమా ఉమా హీరో హీరోయిన్లుగా చేశారు ఈ సినిమాలో విలన్ ఒక బొమ్మలో తన ఆత్మని పరకాయ ప్రవేశం చేస్తాడు అప్పటి నుండి ఆ బొమ్మ హీరో హీరోయిన్ల మధ్య ఎలాంటి సమస్యలు తెచ్చింది చివరికి ఆ బొమ్మ బారి నుండి వారు ఎలా బయటపడ్డారనేదే ఈ సినిమా కథ హాయిగా నవ్విస్తూనే థ్రిల్ చేస్తుంది ఈ సినిమా తొమ్మిది అమరావతి రెండు వేల తొమ్మిదిలో విడుదలైన ఈ సినిమా కంప్లీట్ థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది ఈ సినిమాని డైరెక్షన్ చేస్తూనే సినిమాలో కూడా నటించాడు డైరెక్టర్ రవిబాబు రవిబాబుతో పాటు స్నేహ భూమిక తారక రత్న ముఖ్య పాత్రలో కనిపిస్తారు ఒక పని మనిషి కొడుకు తన కూతుర్ని ప్రేమిస్తున్నాడనే భ్రమలో ఆ అబ్బాయి గొంతు కోసి నదిలో పాడేస్తాడు ఒక భూస్వామి ఆ నదిలో కొన్న ఊపిరితో కొట్టుకుంటున్న ఆ అబ్బాయిని ఒక హిప్నోటైజర్ కాపాడుతాడు ఆ తర్వాత ఆ అబ్బాయి జీవితం ఎలా మారిందనేదే ఈ సినిమా కథ సినిమా మొదటి నుంచి చివరి దాకా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ ఎనిమిది డేంజర్ రెండు వేల ఐదులో వచ్చిన ఈ కామెడీ థ్రిల్లర్ని కృష్ణవంశి గారు డైరెక్షన్ చేశారు అల్లరి నరేష్ అభిషేక్ సాయిరాం శంకర్ స్వాతి ప్రధాన పాత్రలో కనిపిస్తారు ఈ సినిమాలో ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ పార్టీకి వెళ్తూ పోలీస్ వెహికల్ని గుద్దేస్తారు దాంతో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో మరో సమస్యలో చిక్కుకుంటారు మరి చివరికి ఆ ఐదుగురు సేఫ్గా బయట పడ్డారా లేదా అన్నది మిగిలిన కథ ఈ సినిమా హాయిగా నవ్విస్తూనే థ్రిల్ చేస్తుంది ఏడు ఏ ఫిలిం బై అరవింద్ రెండు వేల ఐదులో వచ్చిన ఈ మిస్టర్ థ్రిల్లర్ని శేఖర్ సూరి డైరెక్షన్ చేశారు రాజీవ్ కనకాల రిషి మోనా చోప్రా గజల్ శ్రీనివాస్ ముఖ్య పాత్రలో కనిపిస్తారు బాల్యమిత్రులైన అరవింద్ రిషి సినీ పరిశ్రమలో తమ టాలెంట్ నిరూపించుకునే పనిలో ఉంటారు అలా అరవింద్ రిషిని హీరోగా పెట్టి డైరెక్షన్ చేసిన రెండు సినిమాలు సూపర్ హిట్ అవుతాయి రిషితో మూడో సినిమా చేయడానికి ఒక కొత్త రైటర్ ఇచ్చిన కథని తీసుకుంటాడు అరవింద్ ఆ కథతో వారి జీవితాలు ఎలా మారిపోయాయి అనేది మిగిలిన కథ ఈ సినిమా అస్సలు ఊహించని ట్విస్టులతో ఉంటుంది సో ఈ సినిమా తప్పకుండా చూడండి ఆరు అనసూయ రెండు వేల ఏడులో వచ్చిన ఈ థ్రిల్లర్ని రవిబాబు డైరెక్షన్ చేశారు భూమిక అబ్బాస్ రవిబాబు మెయిన్ లీడ్లో కనిపిస్తారు వరుస హత్యలు చేస్తున్న ఒక సైకో కిల్లర్ని జర్నలిస్ట్ ఎలా పట్టుకుందన్నదే ఈ సినిమా కథ ఈ సినిమాలో భూమిక రవిబాబుల యాక్టింగ్ గుర్తుండిపోయేలా ఉంటుంది మిమ్మల్ని కంప్లీట్గా సాటిస్ఫై చేసే థ్రిల్లర్ అనసూయ ఐదు అనుకోకుండా ఒకరోజు రెండు వేల ఐదులో వచ్చిన ఈ మిస్టర్ థ్రిల్లర్ని చంద్రశేఖర్ ఏలేటి గారు డైరెక్షన్ చేశారు జగపతి బాబు చార్మి శశాంక్ ముఖ్య పాత్రలో కనిపిస్తారు సహస్ర అనే ఒక అమ్మాయి తన ఫ్రెండ్తో ఒక పార్టీకి వెళ్తుంది ఆ పార్టీ వల్ల ఆమె జీవితం ఎలా మారిందన్నదే మిగిలిన కథ స్టోరీ లైన్ చాలా సింపుల్గా అనిపించిన సినిమా మాత్రం చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది సో అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు నాలుగు అయితే రెండు వేల మూడులో వచ్చిన ఈ థ్రిల్లర్ చంద్రశేఖర్ ఏలేటి గారు డైరెక్షన్ చేసిన మొదటి సినిమా శశాంక్ సింధుతులని పవన్ మల్హోత్రా ముఖ్య పాత్రలో కనిపిస్తారు డబ్బు కోసం నలుగురు కుర్రాళ్ళు ఏం చేశారనేదే ఈ సినిమా కథ చాలా తక్కువ బడ్జెట్తో మంచి కథతో చాలా బాగా తీశారు చంద్రశేఖర్ గారు ఈ సినిమాకి బెస్ట్ తెలుగు ఫిలిమ్గా నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది సో అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు తప్పకుండా ఒకసారి చూడండి మూడు అభిలాష పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో వచ్చిన ఈ సినిమాని ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ అభిలాష నవల ఆధారంగా కోదండ రామిరెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో తీశారు చిరంజీవి రాధిక రావు గోపాలరావు గారు ముఖ్య పాత్రలో కనిపిస్తారు ఐపీసీ మూడు వందల రెండు అనే సెక్షన్లో ఉన్న లోపాల కారణంగా ఆ సెక్షన్ని రద్దు చేయాలని పోరాడే లాయర్ కథే ఈ సినిమా ఆ ప్రయత్నంలో జరిగే పరిణామాలు చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటాయి సో పాత సినిమా ఏం చూస్తాంలే అని అనుకోకుండా ఒకసారి చూడండి సినిమా ఎలాంటి కిక్ ఇస్తుందో మీకే అర్థమవుతుంది రెండు అన్వేషణ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో వచ్చిన ఈ సినిమాని వంశీ గారు డైరెక్షన్ చేశారు కార్తిక్ భానుప్రియ కైకాల సత్యనారాయణ గారు ముఖ్య పాత్రలో కనిపిస్తారు ఒక అడవిలో జరుగుతున్న వరుస హత్యలను అడ్డుకుని ఆ సీరియల్ కిల్లర్ని హీరో ఎలా పట్టుకున్నాడనేదే ఈ సినిమా కథ మీరు చూసిన ఎన్నో హాలీవుడ్ సిన
సో ఈ సినిమా అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఒకటి అవే కల్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో వచ్చిన ఈ మోడర్న్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ని ఏసీ తిరులోక్ చంద్ర గారు డైరెక్షన్ చేశారు కృష్ణ కాంచన రాజనాల గుమ్మడి గారు ప్రధాన పాత్రలో కనిపిస్తారు ఒక ఇంట్లో జరుగుతున్న వరుస హత్యలను ఎవరు చేస్తున్నారో కనుగొని ఆ సీరియల్ కిల్లర్ని హీరో ఎలా పట్టుకున్నాడన్నది ఈ సినిమా కథ తెలుగులో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటే అవే కల్లు సినిమా ఖచ్చితంగా టాప్లో ఉంటుంది మరీ పాత సినిమేమో అని కంగారు పడద్దు ఈ సినిమా ఎప్పుడు చూసినా ఫ్రెష్గానే అనిపిస్తుంది సో తప్పకుండా ఈ థ్రిల్లర్ని చూసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి నేను సజెస్ట్ చేయాలనుకున్న పది సినిమాలు ఇంతకీ ఈ సినిమాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనేగా మీ ప్రశ్న ఎక్కడో కాదు ఇక్కడ యూట్యూబ్లో ఎనిమిది సినిమాలు దొరుకుతాయి మిగిలిన రెండిట్లో ఏ ఫిలిం బై అరవింద్ అనేటువంటిది హాట్స్టార్లో దొరుకుతుంది అమరావతి సినిమా జీ ఫైవ్లో దొరుకుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వాటి వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వీటిలో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటో కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంటను కూడా నొక్కండి ఇప్పుడు మన ఛానల్ని ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్లో కూడా చూడవచ్చు సో అక్కడ కూడా మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్